हेलो फ्रेंड्स इरोज ई वीडियो लो नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई आई तेलंगाना स्टेट वर्ल्ड कंडक्ट चेस ना केएनआर यूएचएस मेडिकल स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस लो कन्वीनर क्वाटा द्वारा राउंड वन एमबीबीएस सीट एलाटमेंट पुंदे ना ट्वेंटी स्टूडेंट्स ये डेट लोगा बालू एलाटमेंट पुंदे ना ट्वेंटी कॉलेज लो रिपोर्ट छे � एमी कावाली आने एट्वेंटी विश्याल नी इविडियो लो मिकु प्रस्तावें चारी अनकोंट नानू इकड़ मनके डेट सिच्छा रंडी अंटे एलाट्मेंट लेट्रो चेसे नवंबर सेकंड न मनके रिजल्स वोच्छाई एलाट्मेंट आटर कोड़ पंदटों जरिकिंदी अलागे मनो रिपोर्ट चेवल सनट्वांटे डेटो नवंबर एनमिदव तारीकुन सायंत्रो नाल गंटल कल्ल मने योक एड्मिश्न प्रोसस नी कम्प्लेट चेवल सो ने चपेदे प्रति वक्र एमद तारीख वरकूड वेट चेयक दयचे एडव तारीख लपे मे ओक अडमिशन प्रासेस नि कंप्लीट रिक्वेस्ट एंटे अडमिशन प्रासेस अने आलमोस्ट वन डे कंप्लीट पड़ती काबी अंत तेलीके सो प्रति वक्र वन डे कंप्लीट अडमिशन प्रासेस के केटाइन की ट्रई ची अंत का जस्ट पद निषा अला वे इला वे पनी का अडमिशन अनेबी दा की तगट प्लांग अने प्रापर ऐसी अडमिशन प्रासेस नि कंप्लीट फुलफि स्टूडेंट्स ने मिया का चिल्ड्रन ने स्मूथ का कॉलेज लो जाइन जाए याली अनि ने न पाविस्त नानु इपुड मनो ये डॉक्यूमेंट्स का वाली अनि दिच चोदा मो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट एक्सप्लेन जैसे मुंडो एलाटमेंट लेटर में ता इचिना टवंटी इंस्ट्रक्शन्स ये में ते वन्ना यो वाटन मी को वक्कसारी एक्सप्लेन चाहिए � on or before 8-11-2022 by 4 p.m. along with the revisional admission order, all original certificates and custodian certificate for sliding candidates under KNR UHS only and receipt of certificates, bond and shall pay the tuition fee and college fee to obtain the admission card into his or her respective UG course. This is the first point of instructions. That is, in the first hour, you have to go to the first hour of the college and principal to go to the physical report. That is, the physical report is compulsory to go to the student must and should. Provisional Admission Order. That means you have an allotment letter. That is. That is. Original Certificates. Any original certificates. And Custodian Certificate for Sliding Candidates. That means, if you want to upgrade the round 2, you want to upgrade the upgradation. If you want to upgrade the upgradation, you want to upgrade the upgradation. Custodian Certificate. This is the college. You want to upgrade the college. वालों अकड़ों का फॉर्म इस तार में को आ फॉर्म ने मेरे फिल जैसे वाले के सबमिट किया ली ये कस्टोडियन सर्टिफिकेट अने दी ये कड़ स्लाइडिंग जरिए ते ये वाले सुनते हैं ने दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये विषयों कुछ वो का टू मिनट्स एक होगा जब तार ने में को यंत्र को अंडे ये पी तेलंगाना स्टेट ट� चाल मंदिर स्टूडेंट सड़कट में इंटरटेन सपोज तेलंगाना स्टेट लो फर्स्ट राउंड लो सीट उच्चन्दी अनुकूलता अलगे इकड़ उच्चन टपटे सीट उन नच्चकनो लेकर पोते अपग्रेडेशन के वैल्लाली अने टपटे उद्देशन तो नो पोज अधे टाइम रो मेको ये पी लो राउंड वन स्टार्ट आउट उच्चन्दी अनुकूलडी ये राउंड वन लो सीट पु अपड़ मेरो इकड़ एडमिशन तीस कुंडा मो अनुकूलना रन कोण्डी सपोज अंटे इकड़ राउंड वन लो मेक सीट उच्चन्दी अपग्रेडेशन के मेरो राउंड वन ये पी लोग वेल्दा मन कोण्डना रो तेली का ये पुड़ो कोण्डी अपग्रेडेशन अंटे 
within the state only an atom. Ante A state low ne rounds ki appear of Alkani E round E state low waka round low participate chessy Inkoka state low inkoka round to give a kodatu Kurthan Sukonde. Ante Telangana state world complete ka me mindset to me the waka rastranga bhavin sali. Alaki yep world to me the kota waka separate rastrangani bhavin sali. Ante gani me ridder got a mutual ka. You cut around one key, you cut around two key, let the cut round one key, cut round two, well done, a key will lay do. Idi chala mandiki, parents key, students key, doubts so not twenty point two. In the country, Naku chala mandi questions so they point to me the Adagaton Zarigindi. The HSC Vishana Grahin Sunday. And the Kanikata particular mention J Sarandi under KNR UHS only and Jeparu. Sliding candidates and the Yabaraita upgradation of a Vellali, Movavali and Kuntanaro. Our students so KNR UHS La Matrami upgradation this Kuni at Laitene E. Custodian certificates Ival Sivuntundi and Adam. Next, receipt of certificates Alake bond and shall pay the tuition fee and college fee to obtain the admission card into his or her respective UG courses and Naru. Ante. You could have a list of certificates, Yemi Muna Yi, Aveni Kodaka farm with the Filji Alamano, but list are and checklist running and taru. So our checklist to go to Mana Filji Alasun and the college level list are the Manaki. Next to bond, bond and taint and taste, suppose round one low result of Chesundi, Mir Jaina Poyaru. Jaina Pintarvata, Mir Manasumach Koninu, Yakar Chadavanu. Telangana state lot Sadavanu. Leda round one lo e college naka natsaledu nin cancel chase kawali and kuntanano anakunte. A put miru ikada jaina in tarvata seat wudru kodanaki at twenty avakasam ledu. Certificate secret mirichesaru and te migu yet one tavakasam ledu. Okay, wakavakasam deniki upgradation kamatrame on the other state lo. Cancel chase kodanaki ledu. Cancel chess conti, Yeravai Lakshal row, pile a penalty button and decutun sukundi, Machipotu, Dine bond and taru, Yeravai Lakshal Kadatanu, and at twenty bond this kuntar college waldu. Okay, ye bond yella this kuntar one in the next to last slide lo Japtano, and shall pay the tuition fee and college fee. Tuition fee Japan Gadandi, and a tuition fee and TNT already man allotment letter this kudanki miru. And well, Ropailu, AJS Sir Prativaka student to Koda Tarvata tuition fee and edi government colleges key twelve thousand untundi Alage private colleges Walaki Aravai well Ropail untundan matter. If we Kakunda college fee and good anar and a good tons kundi. E tuition fee to partaga college fee amount to Koda Katich Kuntar Kunta at the final day and the Aravai Vele Kakunda. Kunta college fee coda add out on the Ibotani Kalipi Kataval Sivuntundi and Atham. Next second point. If the candidate fails to report before the allotted college principal to pay the fee and submit all the original certificates on or before November eighth by four PM, the candidate is informed that the provisional selection should be deemed to have been automatically cancelled without any further intimation. Yavarayte principal ki report che kunda untaro enemitavatari kul lopu, scientro nalagantal lopu. Yavarayte original certificates submit che kunda untaro. Wala ki atlante paristitula koda admission ane the wundadu inka. While a seat to automatic cancel a pot on the end of the nar. At the end of the day, so it is a lot of governance. Okay, next point. Third point to chess the candidates admitted into government medical colleges, private unaided non minority and minority medical and private non minority dental colleges. And army dental colleges shall pay the tuition fee as prescribed by the government at the allotted college. And day, you could a college law join in a particular coda. The government fixes in a twenty tuition fees in a cutaval sivuntundi allotment to china twenty college the granatum. Okay, and this is the third point. Next to Jesse, fourth point. 
all the original certificates will be verified by the admission committee at the college allotted and in case of any discrepancy provisional allotment made will be cancelled ante ikkada manaki admission committee vallu manaki verify chestaru mana certificates anni kuda original certificates anni unnaya leda proper ga unnaya leda anni verify chestaru oka vela edaina teda unte discrepancy ante edaina teda unte appudu manaki provisional allotment anedi cancel avutundi mana seat anedi cancel ayipothundi ani cheptunnaru next fifth point if the candidate has not reported within the above stipulated date and time it will be treated as not joined and the vacancy will be filled up in the subsequent counseling and they are not eligible for subsequent phases of counseling this is very 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 important point evaraithe november 8th tarikh నాలుగు గంటల లోపు మీకు ఎలాట్ అయినటువంటి కాలేజ్ దగ్గర రిపోర్ట్ చెయ్యరో ప్రిన్సిపల్కి ఎవరైతే ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ సబ్మిట్ చెయ్యరో వాళ్ళు ఆ సీట్ని కోల్పోతారు అంటే వాళ్ళు నాట్ జాయింట్ క్యాండిడేట్స్ కింద లెక్క అంటే వాళ్ళు ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు అని అర్థం అలా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా సెకండ్ రౌండ్లో కానీ మాపప్ రౌండ్ లో కానీ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయటానికి ఎటువంటి పర్మిషన్ కూడా లేదు అంటే దీని అర్థం ఫస్ట్ రౌండ్ లో మీకు అలాట్మెంట్ అయిన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సిందే జాయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు స్లైడింగ్ కి అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళాలి కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి అది రూల్ అంతేనండి అంతేగాని నేను ఫస్ట్ రౌండ్ లో వచ్చింది నాకు నచ్చలేదు నేను జాయిన్ అవ్వను అనుకుంటే అది ఇంకా మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మెడికల్ సీట్ పొందేటువంటి అవకాశాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతారు అని అర్థం ఓకే అండి దయచేసి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే క్లాసెస్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి అని అర్థం అంటే నవంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది సో మనకి దాదాపుగా రెండవ రౌండ్ కూడా కౌన్సిలింగ్ అనేది ఈ యొక్క పదిహేనవ తారీఖు లోపే ముగిస్తారు అని అర్థం సుమారుగా సో ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్ లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో ఆ క్యాండిడేట్స్ తప్పకుండా పదిహేనవ తారీఖు నుండి అటెండ్ అవ్వడానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ అయితే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అప్పుడే మీరు మీ యొక్క హాస్టల్ సీట్ గురించి కూడా డిసైడ్ చేసుకొని అక్కడ హాస్టల్ కూడా కొంత అమౌంట్ పే చేసి మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఫోర్టీన్త్ కి మీరు హాస్టల్ కి రీచ్ అయితే ఫిఫ్టీన్త్ నుండి క్లాస్ వరకు స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే ఎవరైతే హాస్టల్లో లేకుండా డే స్కాలర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా మీ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసుకొని మీరు ఫిఫ్టీన్త్ నుండి కంపల్సరీ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వాలి ఓకే అండి ఇక్కడ మనకి రౌండ్ వన్ అయిపోయింది అలాట్మెంట్ కూడా వచ్చేసింది కానీ మనకు ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు ఈ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే రౌండ్ వన్ లో ఎన్సిసి గురించి ఇచ్చారండి ఎన్సిసి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా మెరిట్ లిస్ట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు సో ఎన్సిసి డైరెక్టరేట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయలేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకవేళ గాని సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ కి ముందుగా ఒకవేళ ఈ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ వస్తే ఇఫ్ ద ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఈ సబ్మిటెడ్ బై ది ఎన్సిసి డైరెక్టరేట్ బిఫోర్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ముందుగా వస్తే వీళ్ళకి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లో ఎన్సిసి కోటా బేస్ చేసుకొని వెబ్ ఆప్షన్స్ ని ఫిల్ చేయొచ్చు అని ఆప్షన్ ఇచ్చింది అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎవరైతే ఎన్సిసి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఈ యొక్క ఫేజ్ వన్ నుండి అంటే రౌండ్ వన్ తర్వాత రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అయ్యే లోపుగా ఎన్సిసి నోటిఫికేషన్ వస్తుందేమో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎవరైతే ఎన్సిసి స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉన్నారో వాళ్ళు అప్గ్రేడేషన్ లో ఈ ఎన్సిసి ప్రొవిజనల్ మెరిట్ లిస్ట్ గా రిలీజ్ అయితే 
అప్పుడు ఎన్సీసీ కోటా బేస్ చేసుకుని తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా మంచి కాలేజెస్ లో రావడానికి స్కోప్ ఉండొచ్చు కాబట్టి దయచేసి ఎవరైతే అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్తారో ఎన్సీసీ క్యాండిడేట్ అయ్యుండి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ కాలేజెస్ ని మంచి కాలేజెస్ ని మాత్రమే చూజ్ చేసుకోండి సెకండ్ రౌండ్ లో ఓకే అండి ఒకవేళ కాని మీరు ఈ యొక్క కాలేజెస్ ని ప్రిఫర్ చేసుకోవటం అన్ని కాలేజెస్ పెట్టేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కాలేజ్ కంటే కూడా లీస్ట్ కాలేజ్ వస్తే తప్పనిసరిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రౌండ్ టూ లో ఏది వస్తే అదే కాలేజీ మీకు ఫైనలైజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ కాలేజీ ఆటోమేటిక్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది కేవలం ఎన్సీసీ వాళ్ళకి మాత్రమే కాదండి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా రౌండ్ వన్ లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వీళ్ళు అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇది ఓన్లీ మీరు సెకండ్ రౌండ్ లో రౌండ్ వన్ లో వచ్చిన కంటే మంచి బెస్ట్ కాలేజ్ కి మాత్రమే వెళ్ళాలి అని భావిస్తారు జనరల్ గా సో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడికైతే వెళతాం అనుకుంటారో అది మాత్రమే ఆ ఒకటి రెండే పెట్టండి రౌండ్ టూ లో ఎవరైనా సరే అంటే ఎన్సీసీనే కాదు మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఈ విషయాన్ని పాటించండి జాగ్రత్తగా ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ రౌండ్ టూ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆల్రెడీ నేను వీడియో నెంబర్ థర్టీన్ లో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి అదే పాయింట్ ఒక్కసారి రిమైండ్ చేస్తాను క్యాండిడేట్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఈచ్ రౌండ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ సపరేట్లీ అంటే రౌండ్ వన్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేశారు మీరు ఆల్రెడీ మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ అయిపోయింది అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు అప్పుడు రౌండ్ టూ లో మరలా మీరు ఫ్రెష్ గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెష్ గా పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు కదా ముప్పై ఐదు కాలేజెస్ పెట్టొద్దు దయచేసి రౌండ్ వన్ లో వచ్చిన దానికంటే బెస్ట్ కాలేజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో లేదా మీరు ఆ బెస్ట్ కాలేజెస్ లో ఎక్కడ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటారో ఆ కాలేజెస్ మాత్రమే ఫ్యూ కాలేజెస్ అంటే అతి తక్కువ కాలేజెస్ మాత్రమే రౌండ్ టూ లో పెట్టుకోండి దయచేసి పొరపాటున కాని మీరు ముప్పై ఐదు కాలేజెస్ పెడితే రౌండ్ టూ లో చాలా తక్కువ సీట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు లాస్ట్ కాలేజెస్ లో సీట్ వచ్చింది అనుకోండి రౌండ్ టూ లో రౌండ్ వన్ లో ఉన్నటువంటి సీట్ ఇమ్మీడియట్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీరు ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయకముందే ఒక్కసారి అలాట్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా రౌండ్ వన్ లో సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీకు లీస్ట్ కాలేజ్ వచ్చినా బెస్ట్ కాలేజ్ వచ్చినా సరే ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యి తీరాలి సెకండ్ రౌండ్ లో కాబట్టి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు మనకి ఛాయిస్ ఉంది కదా అని అన్ని పెట్టేయద్దు ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద కోర్స్ యాజ్ పర్ హిజ్ ఆప్షన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ హిజ్ ఆప్షన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఆల్ సబ్సిక్వెంట్ కౌన్సిలింగ్స్ అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టారో వాళ్ళకి సెకండ్ రౌండ్ నుండి పెట్టుకునేటువంటి అర్హత ఉంది అని చెప్తున్నారు అంతే ఇక్కడ అంతేగాని ఒకసారి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెడితే అవే కంటిన్యూస్ గా అన్ని రౌండ్స్ కి ఉంటాయి అనే స్టేట్మెంట్ ఎవరికి వాళ్ళు అనేసుకున్నారు కానీ దట్ వాస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద కోర్స్ యాజ్ పర్ హిజ్ ఆప్షన్ అంటే అతను జాయిన్ అయి ఉంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఇన్ ద ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ హిజ్ ఆప్షన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఆల్ సబ్సిక్వెంట్ కౌన్సిలింగ్స్ అంటే అతను సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్ళటానికి అర్హత ఉంది అని అర్థం అంతేగాని దీని అర్థము వన్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని కాదండి దీని అర్థం వన్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని కాదు ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి వెన్ ఎవర్ హిజ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ హీ ఆర్ షీ విల్ బి ఫోర్ గో the seat allotted in previous round of counseling in which he is admitted already cheppanu meeku ide point ikkada oka sari next round lo gaani meeku option meeku allot ayipothe appudu automatic ga mundu edaithe previous round lo meeku seat allot ayindo adi cancel ayipothundi automatic ga whenever his next option is considered and a seat is allotted his or her previous admission will be cancelled automatically and filled up in the same round so the cancel ayipothundi only second round lo the maatrame meeku fill chesukodaniki chance untundi ani if the candidate does not report at the allotted college of subsequent round he will lose the seat and will not be considered for next round ఎవరైతే రిపోర్ట్ చెయ్యరో వాళ్ళు నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళేటువంటి అర్హతను కోల్పోతారు అది ఫస్ట్ రౌండ్ అయినా అంతే సెకండ్ రౌండ్ అయినా అంతే 
జాగ్రత్తగా గమనించండి మీకు సపోజ్ రౌండ్ వన్ లో సీట్ రాలేదండి రౌండ్ టూ లో కూడా సీట్ రాలేదు అనుకుందాం ఈ రెండు చోట్ల సీట్ అసలు సీట్ రాకపోతే అప్పుడు మాపప్ రౌండ్ కి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంతేగాని రౌండ్ వన్ లో సీట్ వచ్చింది మీరు కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వి తీరాలి తర్వాత మీరు అప్గ్రేడేషన్ కు వచ్చారు ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మీరు వద్దు అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఈ సీటు పోతుంది ఈ సీటు పోతుంది మా పప్ప రౌండ్ కి వెళ్లే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు సో జాగ్రత్తగా సెకండ్ రౌండ్ దగ్గర మీరు ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త వహించండి అతి తక్కువ ఒకటి రెండు కాలేజెస్ మాత్రమే పెట్టుకోండి అస్సలు సీట్ రాని వాళ్ళు అయితే ముప్పై ఐదు కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలి గుర్తుంచుకోండి రౌండ్ వన్ లో అసలు సీటే రాని వాళ్ళు ఉంటారు అలాట్మెంట్ రాని వాళ్ళు వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళకి సీట్ రావాలి ఫస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా రౌండ్ టూ లో థర్టీ ఫైవ్ కాలేజెస్ కూడా పెట్టుకుంటేనే సీటు కనీసం రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అండి రౌండ్ టూ తర్వాత ఇంకా అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఉండదండి రౌండ్ వన్ నుండి రౌండ్ టూ కి మాత్రమే అప్గ్రేడేషన్ ఉంటుంది అంతేగాని రౌండ్ వన్ నుండి రౌండ్ టూ కి అలాగే రౌ డైరెక్ట్ గా రౌండ్ టూ నుండి మాపప్కి ఉండదు రౌండ్ వన్ నుండి రౌండ్ టూ కి మాత్రమే అప్గ్రేడేషన్ ఉంటుంది రౌండ్ వన్ లో రాకుండా అలాగే రౌండ్ టూ లో కూడా రాకపోతే అప్పుడు మాపప్ రౌండ్ కి సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ తోనే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అని అర్థం మళ్ళా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే నేను ప్రతి విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చిన్న మిస్టేక్ కూడా మనం అనవసరంగా లూజ్ అవుతామండి సీట్ ని తెలియకపోతే అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు మీరు ఏమే సర్టిఫికెట్స్ తీసుకువెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లిస్ట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఎట్ అలాటెడ్ కాలేజెస్ మీకు ఎక్కడైతే అలాట్ అయిందో ఆ కాలేజెస్ కి ఏమీ సబ్మిట్ చేయాలి ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎంబీబీఎస్ ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు పన్నెండు వేల రూపాయలు కట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదండి ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది ఒరిజినల్ ఉండాలంటే ఒరిజినల్ అంటే డౌన్లోడ్ చేస్తారంటే ప్రింట్ తీసుకుంటాం కదండి దాన్ని ఒరిజినల్ కింద తీసుకుంటారు వీలైతే కలర్ ప్రింట్ తీయించుకోండి నెక్స్ట్ నీట్ అడ్మిట్ కార్డు నీట్ అడ్మిట్ కార్డు అంటే హాల్ టికెట్ అండి అలాగే నీట్ స్కోర్ ఆర్ ర్యాంక్ కార్డు అంటే మార్క్స్ వచ్చాయి కదా ఆ కార్డు ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ సర్టిఫికెట్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ లేదా సిబిఎస్ఇ వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి అంటే స్టేట్ సిలబస్ అలాగే సిబిఎస్ఇ అంటే సెంట్రల్ సిలబస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ట్వెల్త్ క్లాస్ మార్క్స్ లిస్ట్ సో ఈ యొక్క లాంగ్ మెమో ఉంటే లాంగ్ మెమో సబ్మిట్ చేయండి కొద్ది మందికి లాంగ్ మెమో ఇంకా రాలేదు అన్నారు కాబట్టి షార్ట్ మెమో అయినా మీరు సబ్మిట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ట్వెల్త్ క్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ ఇది కంపల్సరీ ఉండాలండి టీసీ అంటాం దీన్ని ఇంటర్ లో తీసుకుంటాము ఆ టీసీని కూడా ఒరిజినల్లీ తీసుకుని వెళ్ళాలి స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ సిక్స్త్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఆరో తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ కూడా స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఒరిజినల్ అయ్యి ఉండాలి నేటివిటీ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూడ్ బై తహసీల్దార్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అని రాశాను అంటే కొద్ది మంది దగ్గర నేటివిటీ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ లేవు నేను ఎన్టీఆర్ యుహెచ్ఎస్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ నేటివిటీ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ గురించి కూడా నేను అడగటం జరిగింది చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ నేటివిటీ సర్టిఫికెట్స్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయటం లేదు ఇప్పుడు ఇవ్వటం లేదు ఆధార్ కార్డ్ ని నేటివిటీ కింద రెసిడెన్స్ కింద తీసుకుంటున్నారు అని చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని నేను అక్కడ ప్రస్తావించాను అప్పుడు ఎన్టీఆర్ యూహెచ్ఎస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు మేడం ఈ యొక్క స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ నేటివిటీని రెసిడెన్స్ ని మేము వెరిఫై చేసుకుంటాము అని చెప్పారు కాబట్టి మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా తీసుకొని వెళ్ళండి లేకపోతే ఆప్షనల్ అండి ఇది తర్వాత అయినా సబ్మిట్ చేస్తామనండి కానీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేటివిటీ సర్టిఫికెట్స్ ని రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్స్ ని ఇప్పుడు ఇష్యూ చేయటం లేదు కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్న స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ తప్పనిసరిగా మీరు ఒరిజినల్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ ఈ బర్త్ సర్టిఫికెట్ అనేది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అందరి దగ్గర ఉంటుందండి ఇది కూడా మీరు ఒరిజినల్ తీసుకుని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ ఎస్సి ఎస్టి బిసి అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వాళ్ళ
సో లేటెస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ మీరు ఏదైతే అప్లోడ్ చేశారో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్తో ఆ సర్టిఫికెట్నే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓబీసీ కేటగిరీ చాలామంది అప్లికేషన్స్ పెట్టినప్పుడు ఓబీసీ సర్టిఫికెట్ని మీరు అప్లోడ్ చేశారు కానీ వీళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ఓబీసీ సర్టిఫికెట్ ఉన్నప్పటికీ కంపల్సరీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ అంటే బీసీ సర్టిఫికెట్ని మాత్రమే మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇంతేకాకుండా ఆల్ ఇండియా కోటా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో కూడా స్టూడెంట్స్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఇదే పాయింట్ని మెన్షన్ చేసి మెడికల్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఓన్లీ బీసీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మీ దగ్గర ఓబీసీ సర్టిఫికెట్తో పాటుగా బీసీ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండి తీరాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే మిమ్మల్ని ఇదే మీ యొక్క క్యాస్ట్ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి సర్టిఫికెట్ సో రెండు తీసుకొని వెళ్ళండి వీలైతే మీరు నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇఫ్ అదర్ దాన్ టీఎస్ స్టేట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ సీట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ ఇండియా నుండి అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు అని మనకి పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే తెలంగాణ స్టేట్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో అంటే ఈవెన్ ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా మనం మైగ్రేటెడ్ కింద వస్తామండి కాబట్టి మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్ అనేది నాకు తెలిసి అందరి దగ్గర ఉంది అనుకుంటున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళండి ఏపీ వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా తీసుకుని వెళ్ళండి ఒకవేళ ఎవరి దగ్గర అయినా లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఆన్లైన్లో మీరు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సైట్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మీకు మైగ్రేషన్ సర్టిఫికెట్కి సంబంధించినటువంటిది వస్తుంది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కడితే మీకు జస్ట్ విత్న్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మీకు సర్టిఫికెట్ వచ్చేస్తుంది మీ దగ్గర లేకపోతే ఒకవేళ తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పండి ఈ సర్టిఫికెట్ని మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ ఆధార్ కార్డ్స్ స్టూడెంట్ దుండాలి మదర్ దుండాలి ఫాదర్ దుండాలి పేరెంట్స్ కూడా ఉండాలి కంపల్సరీ ఒరిజినల్స్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే క్యాప్ రిజర్వేషన్ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ని ఎన్సిసి వాళ్ళు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్యాప్ రిజర్వేషన్ నెక్స్ట్ పిహెచ్ఓ రిజర్వేషన్ యాంగ్లో ఇండియన్ రిజర్వేషన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ని ఒరిజినల్స్ని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ ఇఫ్ నీట్ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ ఈజ్ నాట్ ది ఫస్ట్ టైం అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వెంటనే కాకుండా మీరు లాంగ్ టర్మ్ కానీ లేదా డిగ్రీ కానీ వెళ్ళి ఉంటే అప్పుడు గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ను కూడా తీసుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇది నేను అంటే మనకి ఇవ్వలేదు కానంటే లిస్టులో గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ అనేది అడుగుతారు అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే తెలంగాణ స్టేట్లో మెడికల్ కాలేజెస్లో ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా అడ్మిషన్ పొందిన స్టూడెంట్స్ ఈ గ్యాప్ సర్టిఫికెట్ను కూడా సబ్మిట్ చేశారని నాకు తెలిసింది కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఎవరైనా సరే లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ లేదా డిగ్రీ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వెంటనే నీట్ రాయకుండా తర్వాత రాసినటువంటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ వీలైతే మీ గ్యాప్ సర్టిఫికెట్స్ అని కూడా తీసుకుని వెళ్ళండి ఒరిజినల్స్ నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండి మీ ఇన్కమ్ కాదండి చాలా మందికి డౌట్ స్టూడెంట్కి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఎలా ఉంటుంది అని ఇక్కడ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అంటే మన పేరెంట్స్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ అండి ఒకవేళ ఎవరికైనా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే కానీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే వాళ్ళు అది కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒరిజినల్స్ ఉండాలండి ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ కూడా కనీసం ఒక టూ సెట్స్ ఉండాలి టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ అంటే జిరాక్స్ కాపీస్ ఒకటి కంపల్సరీ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తామండి ఇంకొకటి కూడా వాళ్ళు అడగటానికి ఛాన్స్ ఉంది టూ సెట్స్ అడగటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒకటి యూనివర్సిటీకి పంపిస్తారు ఒకటి కాలేజ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు మరి ఒక సెట్ మీ దగ్గర కూడా ఉండాలి కదా మీ ఇంట్లో కూడా ఎందుకంటే ఒరిజినల్స్ అన్నీ తీసేసుకుంటారు వీళ్ళు కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే తప్పనిసరిగా త్రీ సెట్స్ అందరూ కూడా జిరాక్స్ తీయించుకోండి ఒక సెట్ కాలేజ్కి వెళుతుంది అలాగే ఒక సెట్ యూనివర్సిటీకి వెళుతుంది ఒక సెట్ మీ ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి త్రీ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ని కూడా తీయించండి మర్చిపోవద్దు ఓకే అండి అలాగే ఈ త్రీ సెట్స్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ కాపీస్ అన్నింటి మీద కూడా స్టూడెంట్ సంతకం చేయాలి దాన్ని సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ అం
కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తించండి నెక్స్ట్ వీటితో పాటుగా కొన్ని అడిషనల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా మీరు తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అవి ఏంటంటే టిఎస్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రింట్అవుట్ కాపీ మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి దాన్ని సేవ్ చేసుకొని మీ యొక్క ల్యాప్టాప్స్ లో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారు వాటిని ప్రింట్ తీయించుకొని ఆ ప్రింట్ ను కూడా మీరు కాలేజీకి సబ్మిట్ చేయాలి కంపల్సరీ సబ్మిట్ చేయాలి కాబట్టి ఇది కనీసం టూ కాపీస్ మీ దగ్గర ఉండాలండి ఎప్పుడు కూడా ఎంబీబీఎస్ లో వన్స్ జాయిన్ అయ్యాక ప్రతి ఒక్క పేపర్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏనండి ప్రతి ఒక్క పేపర్ కూడా సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ కూడా మీరు వీలైతే ఒక త్రీ కాపీస్ తీయించేసుకోండి ఒకటి మీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఫ్యూచర్ కు ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఒకటి కాలేజ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఒకటి యూనివర్సిటీకి పంపిస్తారు ఓకే అండి నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రింట్అవుట్ కాపీ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోమని మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీ వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని వెళ్ళండి తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ ఎఫిడేవిట్ నాన్ జ్యుడీషియల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ట్వంటీ ల్యాక్ బాండ్ అని చెప్పాను కదా మీకు అంటే మీరు సర్ అంటే మీరు కోర్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే అంటే డిస్కంటిన్యూ చేస్తే రౌండ్ వన్ లో వచ్చిన సీటు నాకు వద్దు అనుకుంటే లేదా రౌండ్ టూ లో వచ్చిన సీటు నాకు వద్దు అనుకుంటే లేదా మాపప్ లో వచ్చిన సీటు కూడా నాకు వద్దు అనుకుంటే ఏ రౌండ్ లోనైనా మీరు సీట్ ని కానీ మీరు వదిలేసుకుంటే లేదా ఫస్ట్ రౌండ్ లో వచ్చిన సీటు జాయిన్ అయ్యారు అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళారు రౌండ్ టూ లో కూడా మీకు సీటు వచ్చింది కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు అప్పుడు కూడా మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టాల్సిందే జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వలేదు అంటే పనిష్మెంట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టాలి అందుకని నేను రౌండ్ టూ గురించి జాగ్రత్తగా చెప్తుంది ఓకే అండి అలాగే మాపప్ రౌండ్ లో కూడా అంతే ఇక్కడ మాపప్ రౌండ్ కి వెళ్ళారనుకోండి ఈ రెండు రౌండ్స్ లో సీట్ రాక ఇక్కడ సీట్ వచ్చాక జాయిన్ అవ్వకపోయినా ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెనాల్టీ కట్టాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇది బాండ్ పేపర్ మీద తీసుకుంటారు అంటే ఇది బాండ్ గా తీసుకుంటారు ట్వంటీ ల్యాక్స్ బాండ్ కింద ఇది ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ ఉంటుందండి మీ పేరెంట్స్ కి తెలిసే ఉంటుంది దాన్ని ఎఫిడవిట్ రాయించండి ఎఫిడవిట్ అంటారు అంటే మేము ఈ కోర్స్ ని కానీ వదిలేస్తే ఒకవేళ అప్పుడు మేము ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టి అప్పుడు మానేస్తాము అనే మీ యొక్క పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కలిపి ఒప్పందానికి వచ్చి ఈ యొక్క ఎఫిడవిట్ ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి మనకి వాళ్ళు మ్యాటర్ ఏమీ ఇవ్వలేదండి కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే ఈ యొక్క ఎఫిడవిట్ నాన్ జ్యుడీషియల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ మీద వీలైతే మీరు మీ ఓన్ గా రాసేసి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు లేదా ఒకటి ఎంటీగా తీసుకుని వెళ్ళండి కాలేజ్ వాళ్ళు మీకు మ్యాటర్ ఇస్తే అక్కడ మీరు హ్యాండ్ రిటర్న్ గానైనా రాసి మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు సంతకం చేసి కాబట్టి ఒకటి ఎంటీగా తీసుకుని వెళ్ళండి ఒకటి మీరు ఎఫిడవిట్ మీద టైపింగ్ అయి చేయించుకొని తీసుకొని వెళ్ళండి అంటే మేము ఇలా బ్రేక్ చేస్తే ఇలా ట్వంటీ ల్యాక్స్ కడతాము అని నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉందండి ఎఫిడవిట్ నాన్ జ్యుడీషియల్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ అండర్ టేకింగ్ అండర్ టేకింగ్ అంటే ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాం కదండి ఆ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా కరెక్టే నేను సబ్మిట్ చేసినవి అని మీరు ఒక అండర్ టేకింగ్ లెటర్ వాళ్ళకి కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఈ అండర్ టేకింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీ సర్టిఫికెట్స్ లో ఏదైనా ఫాల్స్ అని అంటే ఏదైనా ఒకటి తప్పు లేదా ఒకటి నకిలీ అని కానీ వాళ్ళకి రుజువైతే అప్పుడు కూడా మీరు ట్వంటీ ల్యాక్స్ బాండ్ కట్టేసి మీరు సీటు వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండి ఈ రెండు కండిషన్స్ లో కూడా ట్వంటీ ల్యాక్ బాండ్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఇది కేఆర్ యుహెచ్ఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాస్పెక్టస్ లో ముప్పై నాలుగో పేజీలో ఉందండి దాన్ని మీరు ఈ ఎఫిడవిట్ మీద టైప్ చేయించాలి ఓకే టైప్ చేయించి అక్కడ స్టూడెంట్ పేరెంట్ సైన్ చేయాలి సైన్ చేసి ఆ ఎఫిడవిట్ ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి ఓకే అండి నోటరీ చేయించాల్సిన అవసరం లేదండి ఎఫిడవిట్ మాత్రమే ఓకే నోటరీ అక్కర్లేదు నోటరీ అని ఎక్కడ మనకి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి నోటరీ అక్కర్లేదు ఓన్లీ ఎఫిడవిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ మీద టైపింగ్ మాత్రం చేస్తే చాలు అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ నెక్స్ట్ 
ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ సర్టిఫికేట్స్ జిరాక్స్ కాపీస్ టూ కాపీస్ ఈచ్ అన్నాను అన్ని సర్టిఫికేట్స్ అండి మన దగ్గర ఏమైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా ఈ అప్లికేషన్ కానీ వెబ్ ఆప్షన్స్ ప్రింట్అవుట్స్ కానీ ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్స్ కానీ బాండ్ కానీ అన్నీ కూడా మనం టూ టూ కాపీస్ మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి అవి మనకి జిరాక్స్ కాపీస్ గా కూడా ఉండాలి ఒరిజినల్స్ తో పాటుగా అంతేకాకుండా ఒక్క సెట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ జిరాక్స్ కాపీ ఉండాలి ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా మీకు చెప్పాను ఓకే అండి సో ఒకటి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఇస్తాము ఒకటి యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి పంపిస్తారు వాళ్ళు ఇంకొకటి మీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ కావాలండి కంపల్సరీ ఇవి కనీసం ఒక ఇరవై కాపీస్ దగ్గర పెట్టుకోండి కలర్ ఫొటోస్ ఆల్రెడీ మీరు నీట్లో పెట్టి ఉంటారు అవే ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ కస్టోడియన్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ స్లైడింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ అప్గ్రేడేషన్ అంటే కస్టోడియన్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటి రౌండ్ టూ కి అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు కాలేజ్ లోనే మీకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు ఆ ఫామ్ పేరే కస్టోడియన్ సర్టిఫికేట్ అది ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్యూషన్ ఫీ కట్టాలి ట్యూషన్ ఫీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ అయినా చేయొచ్చు లేదా డిడి అయినా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఇంకా క్యాష్ రూపంలో కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉందండి ఓకే కాబట్టి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ వాళ్ళకైతే పన్నెండు వేల రూపాయలు పర్ ఇయర్ ఉంది ఫీజు అలాగే ప్రైవేటు అంటే నాన్ మైనారిటీ మైనారిటీ కాలేజెస్ అలాగే ఈఎస్ఐ మెడికల్ కాలేజెస్ అంటే ఈఎస్ఐ అనేది సెంట్రల్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇది కాబట్టి అన్నింటికీ కూడా కలిపి అరవై వేలే అన్నింటికీ కూడా ఓకే అరవై వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి సో ఈ యొక్క ట్యూషన్ ఫీని తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీతో పాటుగా కాలేజ్ ఫీజు ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా కాలేజ్ ఫీజుతో పాటుగా హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్కి హాస్టల్ ఫీజు కూడా ఉంటుందండి జాగ్రత్తగా మీరు ఆ అమౌంట్ అంతా కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా ఏ ఒక్కటి అమౌంట్ లేకపోయినా మీకు హాస్టల్ సీటు దొరకదు అలాగే అడ్మిషన్లు కూడా మీకు ఆ యొక్క డబ్బులు లేవరకు అడ్మిషన్ ఆపేస్తారు జాగ్రత్తగా కొంచెం ఎక్సెస్ అమౌంట్ తీసుకొని వెళ్ళండి ఎక్కువగా అమౌంట్ తీసుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఏ ఫోర్ వైట్ పేపర్స్ ఒక నాలుగు తీసుకొని వెళ్ళండి ఎందుకు అంటే ఇవి కూడా నేను మెన్షన్ చేయడం ఎందుకు జరిగింది అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫీస్ లో వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఒక పేపర్ ఇవ్వండి లేదా రెండు పేపర్లు ఇవ్వండి కొంచెం లెటర్ రాయాలండి అంటాం అక్కడ వాళ్ళు ఇవ్వరు వాళ్ళు విసుక్కుంటూ ఉంటారు దానివల్ల మన టైం అంతా కిల్ అవుతుందండి చిన్న చిన్న విషయాలు అయినప్పటికీ ఇవి చాలా మైన్యూట్ విషయాలు కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ కాబట్టి ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళు మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ఏ ఫోర్ సైజు వైట్ పేపర్స్ అని ఒక ఫోర్ తీసుకొని వెళ్ళండి దాంతో పాటుగా పెన్ను విసుక్కుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి మన చేతుల పేపర్ అంటే మనం ఈజీగా రాసేయచ్చు అలాగే పెన్ మర్చిపోకుండా తీసుకెళ్ళండి స్టేప్లర్ విత్ పిన్స్ అలాగే మీరు సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మీ సర్టిఫికేట్స్ అని కూడా బంచిగా ఇవ్వాలి కాబట్టి స్టాప్లర్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి మీ దగ్గర ఉంటే బెటరు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతిదీ మనం అక్కడ ఆఫీస్ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఫెవిస్టిక్ అంటే మీరు ఫొటోస్ అంటించాల్సి ఉంటుందండి సో ఫొటోస్ అంటించాలి అన్నా లేదా స్టాంప్స్ ఏమన్నా అంటించాలి అన్నా అప్పుడు మీకు గమ్ కావాలి కాబట్టి ఈజీగా అంటే చిన్న చిన్నవి కానీ విషయాలు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్వెలప్ కవర్స్ ఒక నాలుగు తీసుకొని వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా కోటా అడ్మిషన్ లో నేను చూశానండి అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ కాలేజెస్ వాళ్ళే ఎన్వెలప్ కవర్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఒక నాలుగు అంటే మీ అడ్రస్ మీ ఇంటి అడ్రస్ రాసినటువంటి సెల్ఫ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వెలప్ కవర్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీరు మీ అడ్రస్ రాసి లేదా ఎంటీ తీసుకొని వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏ అడ్రస్ రాయమంటే అదే రాదురు కానీ ఓకే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్కటి మిస్ చేయకుండా తీసుకొని వెళ్ళండి ఓకే నెక్స్ట్ డిస్కంటిన్యూషన్ పెనాల్టీ ఈ విషయం కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేసాము జస్ట్ మీకు ఇచ్చానండి ఇంకా ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే చూడొచ్చు అంటే మీరు డిస్కంటిన్యూ చేయాలి అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అది కంపల్సరీ మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ అండర్ టేకింగ్ లెటర్ చెప్పాను కదండి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎఫిడవిట్ స్టాంప్ పేపర్ మీద మీరు మీ యొక్క అండర్ టేకింగ్ లెటర్ అంటే మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి కాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కానీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్స్ కానీ అన్ని కూడా మేబి ఏది కూడా ఫాల్స్ కాదు తప్పు కాదు లేదా నకిలీవి కాదు అని మీరు మ
ఈ యొక్క హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎఫిడవిట్ స్టాంప్ పేపర్ మీద టైప్ చేయించి తీసుకొని వెళ్ళాలి ఓకే అండి మర్చిపోకండి ఇక్కడ శాంపుల్ ఇచ్చాను అండర్ టేకింగ్ లెటర్ది చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ పేజ్లో ఉంది మీరు అందుకే నేను పేజ్ నెంబర్ కూడా ఉండేలాగా చూశాను ప్రింట్లో థర్టీ ఫోర్ పేజ్లో ఉందండి ఇదే ఫామ్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని టైపింగ్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎఫిడవిట్ ఫామ్ మీద ఓకే మర్చిపోకండి సో మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క రిపోర్టింగ్ అప్పుడు మీరు ఏమేం తీసుకువెళ్ళాలి అలాగే ఏమేం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనే విషయాలు క్లియర్గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దయచేసి మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఒక్కటి మిస్ అవ్వకుండా అన్నింటినీ కూడా మీ ఫైల్లో పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళండి మీ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ను కూడా మీ వెంటే ఉంచుకోండి మొత్తం అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు కొన్ని ఇంట్లో పెట్టేసి అలా చేయవద్దండి దయచేసి అయితే మీరు రిజర్వేషన్ కేటగిరీని అంటే స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఎన్సిసి పిహెచ్ఓ క్యాప్ రిజర్వేషన్ వీళ్ళైతే ఎవరైతే ఉన్నారో మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికెట్ను కూడా మీరు అక్కడ మీరు ప్రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ ఒక్కటి కూడా మిస్ చేయొద్దండి ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా సరే మీ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ని వాళ్ళు డిలే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి రిస్క్ కూడా మీరు దయచేసి తీసుకోవద్దు ఓకే నేను మీరు స్మూత్గా ఈ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయాలి అని నేను భావిస్తున్నానండి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్లో తప్పకుండా కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు హెల్ప్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అండ్ ఆల్సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ గాట్ ది అడ్మిషన్ ఇన్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ అలాట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్